Good morning to all. This is the second part of the video. In the previous video, we have to see what we have done in the binomial nomenclature. Now, binomial nomenclature is two names. Two names are two components. The one component is species components. Other components are generic components. This is trinomial names. Trinomial names means tri means three. Three words for a mari pair vakarudhu. That is called binomial nomenclature. This is a scientific system, scientific method la pair vakarudhu. The naming system was proposed by Huckley. Huckley and Strickland. Huckley and Strickland have been sold from. Huckley and Strickland have been sold from. The try, uh, Trinoms means three names. Sorry, yeah, trinoms are being three names are being told. Generic name, species name, and a subspecies name. The first one is generic name. Then species name. Now we have genus name. Generic means genus name. Genus name, species name. Then we have to say binomial name. Then we have to say additional name. Then we have to say species name. सबस्पीसीज नेमो सेंड हो रहो अनाल दा इधक पेरे ट्राइनोमियल नामन क्लिचर अपने सोल रहो वन वन मेंबर्स ऑफ मेनी स्पीसीज व्हिच हाव ए लार्ज वारिएशन दन द ट्राइनोमियल सिस्टम इज यूज्ड अपन और और प्लांट स्पीसीज लाय और प्लांट स्पीसीज लाय नरे वारिएशन रखना इच्छुक अंगला इप मैंगो ट्री ना एल्ला में मैंगो ट्री दां एल्ला में ओरे एल्ला मैंगो ट्री ओरे फैमिली दां सम आदला सम सब स्पीसीज रखना इच्छुक ये और डम सम डिफरेंट फ्रूट विल बी प्रोड्यूस्ड अंदर मारे इरक अभी ना आद आप पदा अंगदा ना मैंने यूज़ पनो अभी ना अंदर ट्राइनोमियल नामन क्लेचर है यूज़ पनो द हैव ए लॉन्ग वारिएशंस सरे आद इधर दो रु प्लांट स्पीशीज ला लॉन्ग वारिएशंस रहने दे अभी ना ना बांगा दे आर यूज़ड इन द ट्राइनोमियल नामन क्� Dissimilarity, the species get classified into subspecies. So, yeah, up and the dissimilarity, the species, uh, classified into the subspecies. It is the extensions of the binomial nomenclature system, which has addition of subspecies. All the three names are sent in the italic. All uh, the and the moon words, uh, it is the italic letters. They are only in the first letter of generic name. अपने इप्पम मून नेम्स वर्ड. चलिया अपन मून नेम्स ना अपन मैंजिफरा इंडिका इस बाइनोमियल अदरना टू नेम्स वर्ड. अपन मैंजिफरा इंडिका इंडिका अपन अडिशनल आउट इंडिका वंदे चे अपन ना अदर ट्राइनोमियल नामन क्लेचर. अपन मैंजिफरा अपन इगर देनन पाइनन सोलरों जेनेरिक � अंदर जेनेरिक नेम हम अटूट नंबर कैपिटल कैपिटल लेटर ले लेते नो स्पीशीज नेमो सब स्पीशीज नेमो इन्हें इधर ले लेते नो अपडेट पातो ना दे आर अंदर दे आर राइट इन द स्मॉल लेटर फाइन एंड रिटेन देन शुड बी द हंडरलाइन्ड सेपरेटली एग्जांपल कॉर्वस प्लेंडेंस प्लेंडेंस इधर थ्री वर्ड्स हो रहा कॉर्वस प्लेंडेंस प्लेंडेंस इंडियन ह बस अब डिंग कर दे C is a capital letter splendent C S is a small letter इधर इस called species name splendent S is a species name तो अपनी करो इधर वंदे genus name the first letter is written in the capital letters splendent अब डिंग कर दे small letter इधर वो small letter लगा इधर सब species name वो small letter लगा है लगा सरिया नेक्स्ट मुख्य माना टू मार्क है इधर लेना टू मार्क अपने इन पातिंग है अपने ना डाटोनिम्स डाटोनिम्स ना ये ना मुख्य माना कुछ ही नहीं व्हाट इस मेन बाय डाटोनिम्स के डिटेल पांग डाटोनिम्स ना ये ना द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग ऑफ द एनिमल इन विच जेनरिक नेम और द स्पीशीज नेम और द सेम इप्पन बाइनोमियल नामन के चरक नहीं चुकोंगे ना इप्पन मैंने जिस फ्राइड इंडिका इसे मैंगो ट्री मैंने जिस फ्राइड इसे जेनरिक नेम इंडिका इसे स्पीशीज नेम सरे आम अपन आदर एंड नेम वर्ड द इप्पन मैंने जिस फ्राइड अपडिंग कर द तानी वर्ड्स वार वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स इंडिका अपडिंग कर द डिफरें 
ஸ்பீசிஸ் நேமு ஜெனரிக் நேமு ஒரு ஒரே இப்போ மா மாஞ்சிஃபரா மாஞ்சிஃபரா அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பீசிஸ் நேமும் படிக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு டேட்டோ நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாஜா நாஜா இஸ் இந்தியன் கோப்ரா இந்தியன் கோப்ராவோட சயின்டிஃபிக் நேமு நாஜா நாஜா இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி எந்த அனிமல்ஸு எந்த பிளான்ட்டுக்கெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக ஜெனரிக் நேமும் ஸ்பீசிஸ் நேமும் வருதோ அதுக்கு பேர் டேட்டோ நேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் டேட்டோ நேம் சரியா இதை கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான த்ரீ மார்க்கு பார்த்துக்காங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ரூல்ஸ் ஆஃப் த நாமன் கிளச்சர் பேர் வைக்கிறதுல என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானது த சயின்டிஃபிக் நேம் ஷுட் பி இட்டாலிஸ் இட் இட்டாலிக் லெட்டர் ஏற்கனவே நான் சொன்னோம் சயின்டிஃபிக் நேமு நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இட்டாலிக் லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஜீனஸ்னு கொடுத்துருக்குறாங்களா இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த ஜீனஸ் அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அதை படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக நம்ம இப்போ எழுதும் போதெல்லாம் நம்ம வேறு பெண் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் இல்லை அப்போ அது எதுக்கு காமிக்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா டிஃப்ரென்ஸை காமிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரிண்டட் ஃபார்மாக ஹேண்ட் ரிட்டன் இட் ஷுட் பி அண்டர்லைன் செப்பரேட்லி அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக காமிக்கிறதுக்காக அண்டர்லைன் பண்ணோம் அந்த நேமு இது ஃபஸ்ட்டு ரூல் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஜெனரிக் நேம் இஸ் ஜீனஸ் ஜெனரிக் நேமு தான் ஜீனஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆல்பபெட் ஷுட் பி த அப்பர் கேஸ் அப்பர் கேஸ்னால் இட்ஸ் அ கேபிட்டல் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஜெனரிக் நேம் அப்படி அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட லெட்டரை எழுதணும் The species name is, a specific name is a species, uh, should be the lower case. அப்படின்னா என்னது அதை வந்து நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும் ரெண்டாவது வர வேர்ட்ஸை த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் த எனி டூ ஆர்கானிசம் ஆர் நாட் சிமிலர் சரியா ரெண்டு ஆர்கானிசம் இப்போ ரெண்டு ஆர்கானிசம்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் அது வந்து ஒரே மாதிரி நேம் இருக்காது ஒன்றுக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இன்னொன்றுக்கு அந்த பேரை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சரியா யூஸ் பண்ண கூடாது இது ரூல்ஸு அடுத்தது The name of the abbreviation name and a scientist who first published the scientific name may be written after the species name along within the years of the publication. For example, the lion, Phyllis Leo, what do you say? Now, what do you say? Who has the name of the name of the name of the name? Okay, now, the lion is the scientific name, the binomial name of Phyllis Leo. That is the name of 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 the name. லியோ லின் அப்படின்றது அவரோட அப்ரிவியேஷன் அவரோட நேமோட லாஸ்ட் லாஸ்ட் இத லினேயஸ் அப்படிங்கறத நாம என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துக்கலாம் அப்ப சயின்டிஸ்ட் who first published the scientific name ya yeah, and the அனிமல்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு யார் சயின்டிஃபிக் நேமை பப்ளிஷ் பண்ணதோ அவங்களோட பேரை வந்து நம்ம முன்னாடி இல்லை பின்னாடி பின்னாடி சேர்த்திக்கிறது இந்த மாதிரி இது ஒரு ரூல்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம பார்த்தோன்னே என்னென்னு தெரியல லயன் அப்படிங்கிறதுக்கு பைனாமில் நேம்ஸ் வந்து ஃபிலிஸ் லயோ அப்படிங்கிறது அதுக்கு பேர் வச்சவர் லின்னேயஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் இல்லை சம் சம் பிளேஸில் நம்ம அவங்களோட இயர்ஸ் பப்ளிகேஷன் இயர்ஸ் கூட போட்டுக்கலாம் செவன்டீன் அவர் சொன்னார் அது எப்படி கூட போட்டுக்கிறோம் ஃபில்லிஸ் லியோ லீங்கிறதுக்கு லின்னுங்கிறதுக்கு எல் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிறது கூட போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீசிஸ் நேம் இஸ் ஃப்ரேம்டு ஆஃப்டர் எனி பர்சன் நேம் நேம் த நேம் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் வித் இன் த ஐ அண்ட் டபுள் ஐ ஆர் இஏ சரியா இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யார் வந்து இந்த ஸ்பீசிஸ் நேமுக்கு பேர் வச்சாங்களோ அந்த பர்சனோட நேமோட லாஸ்ட்டு எழுத்தை வந்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் டெல்லிங் லிசர்ட் கிரவுண்ட் டெல்லிங் லிசர்ட்ஸ் இஸ் எம் கிரிட்டோ டாக்டைலஸ் ஹஸ் பீன் டிஸ்கவர்ட் அண்ட் நேம்டு ஆஃப்டர் த சயின்டிஸ் வெராட் கிரி அப்படிங்கிறவரு கண்டுபிடிச்சார் சரியா அது என்ன பண்ணலாம் கிரிட்டோ டாக்டஸ் வேடகிரி அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரியா 
இப்போ இதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் த நாமன் கிளச்சர் என்னென்ன ரூல்ஸ் வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா இட்டாலிக் ஃபார்மில் இருக்கணும் அந்த ஜெனரிக் நேமை கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதணும் ஸ்பீசிஸ் நேமை ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன் யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ பைனாமியல் நேம்ஸை அவங்களோட அப்ரிவியேஷன் அவங்களோட இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்ச இயர்ஸ் அவங்களோட நேம் வந்து நம்ம எண்டில் கொடுத்துக்கலாம் அந்த சயின்டிஃபிக் நேமோட எண்டில் அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட ஷார்ட் ஃபார்மை லாஸ்ட் லெட்டர்ஸை கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பைனாமியல் ஆமன் கிளச்சரோட ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுதான் ரூல்ஸு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மற்றது பார்க்கலாம்